aalamin ko ang katotohanan. Aalamin ko kung bakit mo pinawalang sala si Lamita. Siya ay isang hayop na walang kinikilalang katugo. Baka ikaw ay mapahamak sa pagtulong sa kanya. Akitin mo si Raha ang awal. At paano kung hindi ko kayo sundin? Nananalig ako magagawa niyang pigilan si Dian Lamitan. Nais mo bang mapahamak ang iyong kaibigan? Ilalanin mo ang babaeng ito ang maya. Nang sa ganun, ay walang maging sagabal sa iyong binabalak na pakikipagdigma. Ako na sana humimok sa hara upang kayo nga ay parusahan na lang ng kamatayan. Hindi mo ako kaya. Nawa hindi magkatotoo ang mga sinambit ng mga babaylan. Yan din ang aking dasalamaya. Nawa walang maging hadlang sa ating dayo. Kung ako'y inyong papas lang yan, may ibang taong magsusuplong kay Bagani sa raha, subukan mong sugatan ako na mapatunayan mo sa iyong sarili na tunay ang aking mga tinuran. Sundin mo ang inuutos ko, Pinaya. Sapagat nasa aking mga kamay ang kaligtasan, hindi lamang ng inyong himagsikan, kundi pati ang buhay ni Bagani. Sampu ng kanyang mga kaanap. Sinas. Maging sa dinaanan ko ay labis ang dami ng mga may sakit. May kumakanot bang salot sa ating puod ng lingid sa ating kaalaman? Hindi ko batid kung may salot nga na kumakalat sa ating puod o rehilway. Ngunit ang mga taong ito ay nagkasakit dahil sa malabis na paggawa sa ating mga bukirin at iba pang mga gawain. Kung gayon eh, bakit labis-labis ang inyong paggawa? Kayo naman ay may mga ari-arian, mga timawa kayo at hindi mga ulipon. Ngunit kung hindi kami maghahanap buhay hanggang hating gabi, hindi namin magagawang bayaran ang buwis na hinihingi ng raha. Hindi na namin iniinda kung kami may magkasakit. Pagkat higit namin kinakatakot ang tarusang ibibigay ng inyong apo kapag hindi kami nakasunod sa kanyang mga itinakda. Pinayaan, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Magsalita ka, bakit ka tumatanggis? Kung ano ang ipinagawa sa akin ng aming iloy noon kay Manggupa. Yun din ang nais niyang ipagawa kay Pinayaan. Nais niyang akitin mo ang raha? Yun ba, Pinayaan? Yun ba ang dahilan? Tama nga si Iloy na lang. Hindi siya nagkamali ng babala sa akin. Wala nga maidudulot sa akin si Diel na mitan kung hindi ka pamakan. Huwag mong sundin ang ating iloy, pinayaan. Aking kapatid, huwag kang tumulad sa akin. Huwag mong ipahamak ang iyong sarili. Ngunit kung hindi ko siya susundin, mapapahamak si Bagani at ang lahat na umalib sa aming pangkat. Pangkat? Anong ibig mong sabihin? Ang pangkat na mga maghihimagsik sa raha sa pamumuno ni Bagani. Hindi ko sila naisip pahamak. Higit na lalo si Bagani. Hindi ko maaaring talikuran at magtak sila ng aking kaibigan at dato. Kaya't wala akong magagawa kundi sundin ang nais ng kasumbasong pangdiyan. Binayaan! Binayaan! Huwag kang malas mo! Mapahamak ka lang! Huwag mo gawin ang iyong balak! Binayaan! Sakit! Hindi mo na siya mapipigil. Katulad mo noon, hawak na siya sa leeg ni Lamita. Nais nice kong makausap ang raha sa lalong madaling panahon. Hindi niyo dapat ako ginambala, Uray Hilway. Ano bang kailangan niyo sa akin? Ang kaunting panahon, mahal na Raha, sapagkat malaki ang ating suliraning kinakaharap. 
Lubhang malaki na ang iyong mga ari-arian at yumayabong ang iyong kayamanan. At habang lumilipas ang mga araw ay naguumapaw sa iyong imbakan ng iyong mga bulawan at sari-saring mga kayamanan. Yan ay dahil patuloy ang aking mga naahopan magbayad ng kanilang buwis. Ngunit nakikita ko ang paghihirap sa ng mga timawa at ang pagkakasakit ng mga manggagawa sa haba ng panahon na inuukol nila sa paggawa upang makabayad ng iyong buwis. At sino naman ang nagsabi na sila'y nahihirapan? Tukuyin mo ang kanilang ngalan nang sila'y maparusahan. Ang away, ang away. Ang kalupitan at karahasan kailanman ay hindi naging mabuting katangian ng isang mabuting pinuno. Ginagamit mo na pala ang iyong kalasag. Tama ka, Dayo. Sapagkat nais kong malaman kung mabigat ito para sa akin. At ano sa iyong palagay? Tamang-tama lamang. Baka kilos pa rin ako na maayos. Magaling! Magaling, Amaya. Tila, handang-handa ka na nga sa ating pagbabalik sa inyo poot. Tama yun na sambit, Dayaw. Handa na ako. Kung ganun, tamang-tama at parating na mamantirig mo at tinipon ko. Nasasama sa ating pagbabalik sa inyo poot. Isinasamo ko. Pawalang bisa mo ang batas tungkol sa pagbubuwis. Makabubuti ito sa iyo at sa lahat sa ating poot habang may panahon pa. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang makikialam sa aking mga pasya? Ano't ginagawa niyo pa rin? Sapagkat pinangangalagaan ko ang iyong kaligtasan. Hindi ko babaguhin ang aking mga pasya, punong babaylan. Kaya't makakaalis ka na pagkat hindi na kita ibig pang pakinggan. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Nabigyan siya ng isang dakila. Marangal, isang maisog at magiting na punong mandirigma na mapagmahal. Mapatarungan. Nagkamali ako, bigong-bigo. Ang kalugo kong siyang away na tinulungan kong mailuklok sa kapangyarihan. May isang malupit, marahas, gahaman at ganit sa kapangyarihan. Wala siyang malasakit at pagmamahal sa atin at walang hinangad kung hindi ang siya'y katakutan upang masunod ang lahat ng kanyang kagustuhan. Higit na mabuting pinuno ang nasilang manggubahan. Ako'y nawindang sa aking natuklasan. At pinagsisisihan ko ang sina sa aking mga nanggawa. Ngunit, Sabihin mo sa akin, anong 
magagawa ng pagsisisi ko ngayon? Ha? Anong magagawa? <laughs> Sila ba ang mga ginoong sasama sa atin? Sila nga, Amaya. At parating na rin ang mga mandirigma na nagmula sa banwa ni Agto upang mapagpakilala sa'yo. Mga ginoo, kinagagal ako kayong makilala. Maraming salamat sa inyong pagsama. Tatanawin ko isang malaking utang na loob hanggang aking kamatayan. Sila ang dagdag na lakas na makakatulong sa ating paghihimagsik. Magaling. Magwala ngayon lahat kayo ay nasa ilalim ng aking pamumuno. Kung kahit inaasahan ko na magbibigay kayo ng taos pusong katapatan sa akin. Nagkakaunawaan ba tayo? Malinaw ang pinapahit niyo, Gino. Ipinagkakalob namin sa inyo ang aming katapatan. Tagang salamat. Marami man ang bilang natin. Ngunit ang titiyak ko, nahigit na marami ang mandirigma sa puod na pupuntahan natin. Lalo na ito'y pinamumunuan na isang raha. Kaya hindi ako natutuwa sa bilang natin. Nakalimutan mo yata kaming ibilang sa inyong hanay, Pusaka. Dato? Amaya. Kinagagal ako ang iyong pagdating. Tagang salamat sa'yo. Ngunit tila may dala kang mga kababahiyan at may mga sandata. Sapagkat sila man ay handa rin makitigma. Mga babae, anong may tutulong nila sa atin? Nakalimutan yata ng pinunong Pusaka na kapag kinulang ng mga kalalakihan, tungkulin ng mga kababaihan na humawak ng sandata upang magtanggol. Kaya ang mga kababaihan sa aming banwa, handang magtanggol upang ipaglaban ng mga kalalakihang napatay sa banwa na ating pupuntahan. Pagsamantala kayo mamamalagi dito kasama ni Naahak at Kuling, iwasan nyo na lamang na may makapansin sa inyo ang sa gayon ay hindi matutuklasan ang ating mga gawain. Masusunod, Pino. Ngunit sila ba ay sanay sa pakikipaglaban? Sinanay na kami noon paman ang aming dati sa paghawak ng mga bangkaw at ng pilang dayaw. Kaya wala kang dapat alalahanin sa aming kalitasyon. Kung gayon, nagang salamat sa inyo. Sa aking palagay, mahal ko sa ka, sapat na ang ating bilang. Upang matalo natin si Angaway at tayo magtagumpay. Mabuhay siya, Maya! Mabuhay! tayo lahat! Mabuhay! Aho! 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 Binayaan, nandito ka na pala. Tila ikaw ay umiiyak. Mayroon ka bang suliranin? W wala, Eloy. Huwag na nalang mga kumpansinin. Ipagtapat mo sa akin, bakit ka umiiyak? Sapagkat napagtanto ko na totoo ang winika niyo laban kay Diyan Lamitan. Isa sa masamang ina. At hindi na dapat pang pagkukulan ng paggalang. Salamat, Binayan, at ikaw ay naliwanagan. Salamat at ikaw ay nakinig sa akin. Ayaw kitang mapahama kapag patuloy ka pang nakipag-ugnayan kay Diyan Lamitan. Kaya lang, hindi mo naman ako ang aking tiwala. Alam mo ang kaaway sa aking mga mata at ikaw yun. Babaw lamang ang sumutan to. Katulog na ibigay ko sa'yo! Nawin mo ba tawag mo na ako magaling? Nawin mo wala na ako sa iyong puso. Ma! Yun o. Bakit tila ikay nalulumbay? Maaari ka bang malaman ano o sino ang dahilan? Ayoko na siya pag-usapan pa. Si Amaya. Siya ang dahilan kung bakit tila ikaw ay... Ah. Yung sinabi ko, ayoko na siya pag-usapan pa. Pumunta ang ngunit nais kong mapag-isa.
subir. Maari ba akong magtanong? Ano yan? Alam na ba ng ginoo na buhay si Amaya? At kapanalig natin siya? Hindi niya pa batid ang katotohanan. Pagkat nais ni Amaya na malaman ni Bagani na siya'y buhay pa sa muling pagbabalik nila dito sa puon. Kung gayon ay, nasasabik na akong malaman ni Bagani na buhay si Amaya. Nang hindi na siya malumbay pang muli. Amaya sa akin, ikaw ay isang maliwanag na buwan. At ang maliwanag na buwan ay hindi tinudungo pa ibaba, kundi tinitingala. Ano't pinagmamasdan mong buwan, Amaya? Sapagkat may naalala lamang akong tao na palagi ako hinahaming sa isang tala o isang buwan. Hindi na ako nagtataka. Pagkat ikay tila nga isang tala. Tila isa ka nga rin buwan na nagliliwanag sa kalangitan. Nais ko mang matuwa sa iyong sinambit, ngunit hindi ko magawa. Sapagkat sa takdang oras na bumilog ang buwan, babalik na ulit tayo sa puod. Kinakabahan ka na ba sa ating gagawing pagsalakay? Aaminin ko sa'yo, Daya. Oo. Sapagkat nag-aalala ako sa babala sa akin ng mga babaylan. Sama ni Bayi Salima nung nagtungo sila dito nung nakaraan. Ako ang kanya sa Jack. Maari bang iwanan niyo muna kami? Ako nang bahala sa kanya. Pag-uwi ka ka sa akin. Bakit nagbalik ka ngayong gabi? Gayong hindi pa ito ang takdang sandali ng napag-usapan namin ni Amaya. Ako ay naparito sapagkat mayroong mahalagang bagay na nais ipagawa si Amaya sa inyo. Ako man ay lubhang nasindak sa nais ninyong ipagawa kay Binayaan Dian. Bakit ibig ninyong ipahamak ang inyong anak sa Iraha? Si Lai, hindi ko siya nais na ipahamak. Pagkos ay nais kong itaas ang kanyang katayuan. At sa sandaling tanggapin ni Angaway na maging sandil si Binayaan, doon nakasalalay ang susunod kong mga hakbangin. At ano ang susunod niyo magiging hakbang niyan? Nagulat din ako sa ginawang pagtangis ng ating punong babaylan. Ngunit ako'y natuwa rin sapagkat nakuro ko na unti-unti niya nang natutuklasan ang kabuktutan ng kanyang nga pong raha. Ang pulong babaylan ay oray pa rin ang raha. Hindi siya maaaring mapagkatiwalaan. Batid ko yan. Kaya't pinigilan ko ang aking sarili upang mabanggit ang ating binabalak na himagsikan laban sa kanyang sukap na apo. Mabuti. Gino, may nais ipasabi ang ating kapanalik. Ano ang nais ang ipabutik? Nais niyang ipaalam na mayroong taong maring maging hadlang sa gagawin nating paghihimagsik. At ito'y isang babae. Isang babae? Sa iyo ko lamang ipagtatapat ito. Sapagat ikayo aking pinagkakatiwalaan. Kapag nagkaroon ng ugnayan, si Binayaan at si Angaway sa isa't isa, doon ako magsusumbong sa raha ukol sa binabalak na himagsikan ni Pagkani at ng kanyang inang silingayan. At kapag nalaman ng raha ang kanilang mga balakin, 
Tiyak ko, napaparusahan sila ng kapatayan. Sampu ng kanila mga kapanalik. At ito'y maaaring magdala ng kapahamakan sa atin at sa gagawin nating paghihimagsik. Kaya hinihingi ng ating kapanalig ang ating tulong upang kaagad nating mabatid kung sino ang babaeng magtataksil. Si Dian Lamitan, hindi ba't alam niya ang binunan ni paghihimagsik? Hindi kaya siya magtaksil sa atin? Ngunit Dian, kapanalig ni Bagani ang inyong anak na si Binayaan. Maaring mapahamak din siya. Hindi ko gagawin yun sa aking sariling anak si Lai. Kapag naparusahan na ang mag-ina, si Binayaan ang susunod na magkiking asawa ng Ra. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit ayaw ninyo ipagtapat ang inyong nalalaman tungkol sa paghihimagsik ng ginoo. Napakatalas na inyong pag-iisip, Dian. Tunay na hinahangaan ko kayo. Paghangang aking tinatanggap. Si Dian Lamitan, siya rin ang una namin na isip na maaaring magtaksil sa atin. Ngunit naniniwala ako na maaaring mapigilan siya ni Binayan na isuplong tayo sa raha. Oo. Magagawa nga ni Binayaan na mapatahimik ang aming iloy. Ngunit ito ay may kabalit. Nasadyang magpapahamak sa aking kapatid. Anong kabalit? Ano ang naisipagawa ni Dian Lamitan kay Binayaan? Kung hindi mo ako susundin, patawarin mo ako, anak. Subalit wala akong ibang magagawa. Kundi sirain ang pangako ko sa hara. Isusuplong ko si Bagani sa raha. Nais mo bang gawin ko yun? Nais mo bang mapahama ang iyong kaibigan? Anong iyo sa job? Bakit ka nandito sa bulwagan? Nais ko sanang makausap ang raha. Kung ito'y kanyang mamarapatin. Hintay ka lamang rito. Pagbibigay alam ko ito sa raha. Pinapain ng aking iloy si Binayaan sa raha upang ito'y hindi na magsuplong hinggil sa pinabalak niyong paghihimagsik. Napakasama ni Dian Lamitan. Kaya nagtungo ako dito upang hingi ng iyong tulong pagani. Pagkat si Binayaan ay hindi ko nais mapahamak sa kamay ng raha. Ngunit kung hindi gagawin ni Binayaan ang nais ni Dian Lamitan, mapapahamak tayong lahat, lalo na ang ginoo. Hahayaan niyo si Binayaan? Matiyak lang na manatiling lihim ang inyong paghihimagsik? Hindi ako makapaniwalang maaatim niyong maganap ito sa aking kapatid. Marikit wala akong sinabing maaatim ko ito. Tulad mo, hindi ko rin hahaya ang maganap ito kay Binayaan sa aking kaibigan. Ngunit ginoo, magsusuplong si Dian Lamitan kay ang away. May naisip akong paraan upang pigilan niya. Anong paraan yan, Bagani? Binayaan? Ay, Lara. Anong iyong sadya? Nais mo raw akong makausap. Kung maaari sana eh, paalisin niyo muna yung mga bantay upang tayong dalawa lamang ang makapag-usap. Iwan niyo muna kami ni Bae, binayaan. Nasusunod. Ngayon, binayaan, ano talaga ang iyong sadya sa akin? Nananaginib ba ako? O sadyang bumaba na talaga ang buwan para masilayan ko ng malapitan? Amaya. Dayaw? Dinalahan kita ng pangginaw upang may balabal mo sa iyong katawan. At sa pamamagitan nito, mapapasarap ang iyong tulog. Salamat sa iyo, Dayaw. Ngunit tila hindi na ako dadalawin ng antok sapagkat na naginip na naman ako. 
Naging masama na naman pa yung panaginip. Sa pagkakataong ito ay hindi. Masaya ang aking panaginip. Ang una naming pagkakakilala ni Bagani, ilang na panaginipan ko. Bakit tila natahimik ka? Ang akala ko ay meron kang naisabihin. Mayroon nga, Raha. May kailangan sana ako sa inyo. At ano ang iyong kailangan? Nais ko sana mo. Kapador, magani. Si Pagani na naman. Amaya napansin ko na kundi ang iyong balak na paglusop sa inyong banwa. E si Pagani alaman na yung bibig. Talaga bang hindi na maalis ang ginoong yan sa iyong isipan? Sinubukan ko na yan. Inalis ko siya sa aking isipan at sa aking dibdib. Ngunit nabigo ako. Nangangahulugan lamang na si Bagani lang talaga ang lalaking ibigin ko. Kung gano'n ay natitiyak kong nasasapit ka na makabalik muli sa inyong pod. At batid kong magkikita kayo muli ng ginawa? Oo, Daya. Hindi na ako makapaghintay na bumilog na uli ang buwan upang makabalik tayo sa aming poon. Upang masilayan ko uli si Bagani. At nang malaman niya na ako ang lihim na kapanalig nila. Nagpunta kami rito ni Binayan upang ipaalam sa inyo ang aming balak gawin. Ano ang inyong balak gawin? Nandito ako upang hihingin ang inyong basbas upang makapag-isang dibdib ako kay Binayan. Hindi kami nararapat para sa isa't isa. Hindi na mahalaga yun. Kailan may hindi na ako magmamahal pa ng iba. Si Bagani lang ang ibigin ko. Batid ko kung bakit ka napunta rin. May malasakit sa iyo ang iyong kapatid na si Marikit. Ayaw niyang maganap sa iyo ang naranasan niyang buhay mula sa iyong gili. Dulutan mo ako ng pangasip. Nais kong magdiwang muli. Sapagkat tiyak ko na ang aking butiling anak na si Binayaan ay tumalima na sa aking ipinag-uutos. Kasuklam-suklam talaga ang iyong ina. Sumpat na ba siya? Hindi ako makapaniwala ang pag-aasawa na si Binayan at si Bagani. Ngunit buhay pa si Amaya. Totoo bang binabanggit mo? Si Amaya ang mga ngalakala nagpunta dito, yung tinatawag nilang Bae sa Lima. Tsaka kung hindi ba ni Bagani na buhay pa si Amaya, dahil hindi siya makikipag-isang dibdib ni Binaya, kung alam niyang buhay pa ang babaeng pinakadataanin niya. Kailangan natin sundan ang ginoo upang malaman niyang buhay pa si Amaya. Marahil ay hindi na sila makapaghintay na maging mag-asawa. Kaya hayaan na lamang natin sila sa kanilang nais. Ginoo, Bayang, bakit kayo sumunod rito? May mahalaga akong kailangan ipapatid sa Ginoo. 